Ale ruky. Ale Michale. Čau, čau. Já si odložím zubu. Jo, 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 já ti podám ruku. Ahoj, Ahoj čau, vítám čau. tady. Čau, čau. A už všichni vítá se dalšího videa. Dneska budeme navazovat na to, co jsme vlastně probrali předtím. Bavili jsme se o tom svatováclavském poháru, o tom, jak to vzniká, co zatím všechno vězí a tak dál. Ty se s nám tady vykutál z takový nory, jsi nějaký udejchaný, bylo to v pohodě? Jo, tak, tak trošku to, trošku na kačenku, ale v pohodě. Jo, jo, my pak jsme viděli ty záběry, takže to ukážeme asi trošku zhodnotit. Nicméně dneska bych se s tebou rád pobavil o tom, jak vlastně ty stage vznikají. Za náma je takový komplex stage, který vypadá hrozně, nebo jedný stage, který vypadá hrozně zajímavě. A kde to vlastně jsme? Co to vlastně za náma je? Hele, jsme u položky na jedné střelnici tady u nás, což je jedna třetina celého závodu. Ta celá střelnice je jedna třetina celého závodu. Tohle je vyloženě položka, která měla za cíl a za význam přiblížit klukům, jak to vypadalo při čištění tunelu. Někde pár desítek let dozadu, dál na východ od nás, aby si vůbec zkusili, co a jak jde a nejde v takovémhle stisněním prostoru udělat, takže jsme tady trošku hrábli do země no, a vyrostlo nám z toho tohle. No. Nějaká představa byla, Borec v děsíbičku se trošku rozvášnila, vzniklo tohle, takže za mě je dobrý a to vlastně na, na, to, na, na to jde navázat dál, protože ty položky vlastně, celý ty položky vznikají, takže máme základní nápad, mm-hmm. který si většinou vymyslím já sám, e, pak kamarád Hýťa v tom vojenském niku, praporčí Tomáš Ružička, ho vlastně odborně validuje a nejenom odborně, ale i bezpečnostně, aby to opravdu bylo bezpečné a sedělo nám všechno tak, jak by, aby jsme byli krytí v rámci legislativy, kterou v armádě České republiky máme. No a tím vznikne 50% a dalších 50% už je potom na klukách, který tu položku staví a necháme je se rozvášnit tak, aby ji postavili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A mojí práci je vlastně namotivovat je k tomu, aby každý ten rozhodčí k té položce přistoupil tak, že z ní bude mít pocit, že je to ta nejlepší položka toho závodu. No. Takže... Což je, že jo, vždycky pro toho rozhodčího. Pro toho rozhodčího, jeho... přesně tak. No. To znamená, že ty přijdeš s nějakou ideou, která je teda zaměřená třeba teďka konkrétně na ty jakoby tunelrad, že jo, na ty jakoby krysy, a oni se to potom můžou doplňovat sami. Přesně tak. A tyhle tvoje nápady na začátku, ty vznikají jak? Uh, celý to vlastně vychází z výcviku, uh, z, toho, z těch chyb, co já vidím při výcviku, protože jak jsme se bavili včera, Výcvik je jedna ze součástí práce vrchního praporčíka, ten odborný dohled, mm. protože vrchňáci, to je za vojenský nik pro vrchního praporčíka, e, jsou vlastně ti garanti toho výcviku jednotlivce. Měli by to být vždycky ti nejzkušenější stříbrňáci, kteří u toho u té dané jednotky jsou, takže by měli mít ten nejširší rozhled, největší erudovanost té profesní části. Takže vlastně to, co já vidím za chyby při výcvicích ze svého pohledu, tak se snažím implementovat do tohohle závodu a vlastně přesně na to ty položky zaměřit, protože e, soutěž je fajn, ale pořád jsme vojáci a tohle bereme jako jednu obrovskou výcvikovou aktivitu mm. e, a měli by si z toho ti kluci odsud něco odníst. No. Mělo by je to posouvat dál, a když vytáhnou hlavu z písku, tak se tady na, le, na ně nalepí spousta informací, spousta dovedností, které potom můžou předávat dál. Takže ty vlastně vidíš nějakou výcvikovou chybu? Něco prostě zmerčíš a řekneš si, tohle to tam otisknu, aby ty kluky to tady vytrestalo a příště už to neudělali, nebo aby to prostě trklo do té hlavy a řekli si, tyba to jsem udělal blbě a vlastně to můžu zlepšit a takhle jako do toho navážu i do toho, do toho svého skillu. Jo, to tak? Jo, jo, tak je to ta nejlepší varianta, protože když chlapovi urazíte ego, tak si to nejlíp zapamatuje. <laughs> a taky se bude pěkně stekat. A taky se bude pěkně stekat, sedí. A, a zároveň to ještě souvisí, abych doplnil se záváněním nových technologií, zbraní, zbraňových systémů do armády, hmm. protože. Ne vždycky se všichni chytnou v ten správný moment, aby nám ruku v ruce šel, šlo zavedení nový zbraně třeba i s tím výcvikem. A někdy začínáme opravdu od nuly. A pak vzniká spousta mýtů, legend o tom, jak se to vlastně dělá, ale vlastně ne vždycky jsou založený na pevných základech. No. Takže i, i, i na to stavíme tady ty položky. Protože vlastně letos tady máme střelbu přes termokameru, která už je součástí jednotek vybavenými specialisty c 4 star takže nová technologie je poměrně zajímavá věc a chceme těm lidem ukázat, hej, tohle máme a takhle s tím se musí makat. A to je super, že to má ten přesah, že jo? protože by to šlo udělat tak, že tady stojíš, tady střílej a trefil si pětkrát střed a máš 50 bodů a jdeš dál, že jo? což není tím účelem, jak jsme se bavili vlastně v tom minulém videu. Mimochodem v Ičku vám nechám odkaz, takže tam klidně na něj můžete kouknout, kdyby vás to zajímalo. Je to hodně zajímavý rozhovor. No a takže ty to dáš takhle dohromady, oni si to dopilují a pak ještě probíhá jako nějaká, jak bych to řekl, 
že si to zkrátka projde třeba, třeba ty s Tomášem Růžičkou a řeknete, hele, tohle to už je moc, nebo tohle to by šlo ještě někam dopilovat a i z hlediska té bezpečnosti. Přesně, přesně tak, proch, v momentě, kdy ty položky všechny stojí, tak my v rámci nějakého premače s rozhočíma ty položky střílíme, mm. protože občas je potřeba přidat, ale na rovinu většinou spíš ubíráme, protože kluci eh, rádi zadřou přistavení ty soutěžící a my vlastně, jak máme celkový přesah toho celého závodu, eh, tři noci, tři dny, respektive čtyři dny, tři noci, tak je občas trošku musíme skročit, přibrzdit, aby jsme ty kluky tady úplně neuvařili, protože Fyzická stránka bojovníka je velice důležitá, u tohohle závodu hodně, hodně potřebná, ale nesmíme, nesmíme to přepálit. No. No, je teda pravda, že dneska už po těch vlastně dvou dnech, je to tak, dneska už má, končíme druhý den a dvou nocích, tak už jsem viděl hodně protálek v obličeju, jako už, už ty jedeme, už to cejtí. Jo, jo, už jedeme na Zombieland. No. Zombieland. <laughs> to je dost přesný, no. pak, když to vidíš jako na těch stanovištích, tak kluci nějaký na začátku učili, bavili se v pohodě a teďka už tam jsou jako jen tak a čekají, kde je vyvolají k tabuli a tak budou si to moc volit výstup zkoušku. Přes, přesně tak, no. s tím letím je vlastně spojený o hodnocení soutěže. Mm-hmm kdy ti vítězové musí dlouhodobě prokazovat schopnost zasahovat ty cíle pod tou námahou, stresem, časovým presem a tak dál. Není to o tom, že se mi povede jeden den a vyhraju závod. Takže tady opravdu i pravidla soutěže jsou postavený tak, aby jsme hodnotili hlavně konzistenci těch výkonů v delším časovém horizontu. Hmm, to je super, že tím takhle přemýšlíš, protože jak říkám, šlo by to udělat prostě odfláknout jenom a prakticky nastříl si první dvě stage jako první a už víš, že vyhráš. Že? A o to by to nebylo, pak ta soutěživost by nebyla podporovaná, nefungovalo by to zkrátka. No. Přesně tak, pak vlastně u těch položek ještě využíváme i kamarádů, kolegů, hmm. soutěže mezirezortní, takže musím poděkovat nad praporčíku Vladimíru Maškovi, známýho jako Moon, ze speciální pořádkový jednotky severočeského kraje, Ústí nad Labem konkrétně který vlastně nám tady pomáhá stavět ty policejní, ty policejní položky, e, útok fx na autobus vlastně tady máme. To jsem viděl dneska, moc pěkný. To, to je jeho rukopis, kde vlastně stejná pointa, hele, potřeboval bych zaimplementovat tohle do nějakého příběhu, e, aby, to se dělo, aby to se dělo s tím, co dělají policajti. Tak jsme začali hovor s Muňákem, když jsme vlastně vymýšleli položku na letošek. Říká, jo, není problém, pořešíme, uděláme. E, já jsem mu dal mantinely, on do těch mantinelů pustil tu vodu, aby zamrzl ten let a bylo kluziště, na kterým kluci dneska bruslej. No. To je krásný přirovnání, to musím někdy použít, to je super. Ne? A já viděl jsem, jak říkáš, viděl jsem jakoby i spoustu jednotek, vlastně máte tady to IOD, že jo? jsou tady ty kluci z Bechyně, pak po tapeči, taky, jo, že jo? jo. Těm, těm taky patří velký dík, protože díky nim se vlastně kluci podívají pod vodu. Hmm. Zkusí, si ten, zkusí si splnit ten dětský sen všech nás, že jo, Navy Seals bez, bez moře. Žabí muži. Žabí muži, ano, takže vlastně díky potapečům z Bechyně se kluci dostanou pod vodu. A nebo na člun záleží, kdo si co vybere, kdo se cítí víc komfortně. A myslím si, že zkušenost vylí s, s tou potápickou výstrojí na to molo je taky asi k nezaplacení a zač- budou mít naši soutěžící podle to úplně jinou představu o, o práci chlapů, který dělají něco ve vodě. No. Tak ten žaket taky něco váží, že jo, s tou bombou, s tím letím vším. Ne- nevím, jestli teď neurazíme kluky po tápeči, když to řekneme bomba. <laughs> dobře, dobře. <laughs> Ale už ur- 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 určitě, určitě ta výstroj, ta jejich výstroj vlastně s tím, co kluci lezou na to molo, má 15 kg plus, takže taky žádná sranda hmm. po té... Po tom výkonu, co musí pod tou vodou vlastně udělat, jakož tam se odráží rukama vlastně u dna, tak aby ten jejich postup byl co nejrychlejší. Samozřejmě zase soutěž, takže valí bomby. A nahoře jsou dost zadýchaní a dýchat do té automatiky, kterou vlastně mají, mají v puse taky žádná sranda. Takže určitě jsou to zajímavé zkušenosti pro ty kluky. No, no jak si říkám, jako vlí se to malo, to bych se netrouf, jako Když to vidím, jak tam s tím pářou kluci, kteří jsou cvičený, jako není to sranda. He, my, když jsme to tady validovali minulý týden, tak jsem si vymyslel skvělou pomůcku. Pata koleno navalit, vykopnout. Je to sice trošku navorovaně, ale na tom mole to krásně funguje. <laughs> to uvěřím. No. A ještě mi řekni jednu věc. A vy, když takhle postavíte všechny ty stage, kompletně prostě, jak se řeší potom třeba dopadové plochy, protože aby se nekryly ty stage a takovéhle věci. Hele, to je zase obrovská výhoda tady boletit a ty naše spolupráce s místním výcvikovým prostorem, protože díky panu generálu Opatovi máme vlastně celý prostor teď sami pro sebe a tím, že střelnice jsou na hranicích prostoru a střílí všechny směrem dovnitř, vlastně dovnitř kruhu, tak my dokážeme vlastně střílet do bezpečných směrů jiný střelnice, tudíž si můžeme lehce poupravit, natočit ty abaky, mm-hmm. což jsou ty, ty, ty cílové plochy, ty dopadiště těch střel, tak aby nám to jako hezky sedělo. Nicméně pořád držíme platnou legislativu 
V armádě je to vše 4-2, vše 2-9, bezpečnostní opatření při střelbách a následně při výcviku, to je ta 2 9 Je to všechno v souladu s těma normativními aktama. A to je vlastně ta práce potom hlavně hiti Tomáše Ružičky, který, který vlastně za to zodpovídá, že je to všechno na pohodu. A jak se říká, že nedej bože, i ten průser by byl podle papíru. No, hmm, hmm, no jasně. Jako můžu říct, že ta bezpečnost je tady opravdu řešená hodně, protože přijdu jako na ten stage, chci tam něco natočit, vždycky přijde, přijde rozhodčí nebo ten stage master a říkáme, hele, tady může vždycky být za náma a tak dále, že je opravdu vidět, že tady se na to hodně dbá, ačkoliv to může někdy vypadat jako punk, že to je opravdu ty střelecké situace jsou jako třeba hodně hektický, tak furt jako se cítím se bezpečně, když tady jako chodíme s nějakou klukama. Jo. Jak říká můj velice dobrý kamarád, tak jeden z rozhodčích na situaci, nechceme sbírat plusový body do minusu tabulky, a, ale opravdu chceme postavit věci, které se blíží realitě, reálu, ale aby byly maximálně bezpečný, kdyby nedej bože se něco, něco nepovedlo. Hmm, hmm, to je paráda. Můžeš mi tady ještě třeba vyšvihnout takovou jednu stage, která je pro tebe tady taková jako nejlepší na tom, na tom poháru, na tom, na tom ročníku? Je to hodně těžký, protože letos si myslím, že nemáme slabou stage a včera nebo v minulém videu jsme zmiňovali 8 a 50 a, hmm. a tyhle ty srandy dneska určitě bych rád ještě vzpomněl. Situaci střelba kolem vozidel, střelba z vozidla na vozidlo, rychlá léčka, taky asi uvidíme potom někde v nějakém prostřihu, protože je to poměrně dlouhá situace. Střelba z haupny na řidiče a tak dále, tak dále, takže zase obrovský spektrum činností, spousta neterčů kolem cílů, na který se střílí, což nám imituje nezúčastněné osoby, takže hodně uhlování, přemýšlení nad tím, odkud vystřelím, odkud nevystřelím, abych trefil jenom ten cíl, který mám. Protože kdybychom mohli střídat všechno, tak uh, s tou fyzičkou, kterou tady některý kluci mají, se můžeme vrátit k biatlonu a ne k vojenské střelbě. A uh, mám rád biatlonisty, klobouk dolů před tím, co dokážou, ale naše střelba je úplně jiná. Takže tomu vlastně přizpůsobíme tu položku. Takže položka, stage číslo jedna, položka číslo jedna na jablonci, uh, střelba s vozidla, respektive imitace střelby v zastavený prostoru. Za mě paráda, dneska to ocenil i náčelník generálního štábu, že to je pecková stage. Mm-hmm. Takže Určitě, určitě favoritem dneška je tato položka. Hmm, tak to je super. No. Určitě vám sem dáme zase nějaký prostří, abyste viděli, jak to vypadá. Je to opravdu velice, velice zajímavá stage. Mně se osobně líbily třeba i pohyblivý terče. Je vidět, že ty kluky to občas rozhodí, že to nečekají zkrátka. Jo, tak to je taky super. Jo, jo. Když, se to, když se to hýbe, tak je to jiný. Jo. Je, no úplně. Když to utíká, <laughs> tak je to úplně jiný. Michal, já ti asi poděkuju. My jsme nejspíš probrali všechno, co jsme chtěli. Probrali jsme bezpečnost, jak si ty stage stvořej. Chceš ještě něco dodat? Ale já za mě dobrý. Za tebe dobrý, tak za, za mě, mě taky. <laughs> Přátelé, my se s vámi rozloučíme, děkuji moc za vaši pozornost, jako vždycky nahoře v nějaký další videa a my se na vás budeme těšit někdy příští. Díky Michele. Díky Luky. A mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.